滨街道的场景你见过吗？传说在上世纪八十年代，湖北利川牛角村就有人目睹过这样一起事件。当地老人透露，你看我们上班看个眼睛都瞎了的。<笑>那个喷山骑车看个，看到眼睛瞎了、哦。看个啊，过后都得病了，慢慢的好得病。此事件出现在一个叫神兵洞的洞穴当中。今天咱们决定深入这个洞穴，看此洞究竟有何离奇之处。接下来，胆大的朋友，随我的镜头开启神兵洞。探秘之旅，今天呢，我们就跟随这个老乡的指路啊，找到了这个神兵洞的具体所在。我们马上去一探究竟，看看这个传说是否真实，看看今天呢能否有幸看到这个传说中的阴兵借道啊。此视频有点恐怖，胆小的就不要再看了。好，我们出发。可以看到右边的洞道是平洞道，左边的洞道呢好像是向下去的，看到没有？特别的幽深哦，那边。哦。这是典型的喀斯特溶洞，先走右边，这边的洞道相对来说也要好走一点。里面深不深？深不可测。深不可测。嗯、对我们这是水泥砖哈，我刚才以为是这个石坎子。我现在看一下那边是个啥情况。我、嗯、们看一下这里面，为什么这里会修这个水泥的台阶往上去呢？难道里面藏着有什么遗迹吗？或者是进行过这个生产活动？还是为了封住这个洞口呢？我们这时候就进去一探究竟。走过这个门，我们就可以看到这边有非常漂亮的钟乳石，然后这个洞道里面是黑漆漆的一片，可以说明在这里面是曾经生过火的。哇，亮闪闪的，很漂亮啊！咱们继续前进，这个洞道里面的温度。比外面的温度是要高一点的。咱们继续前进，这里面的钟乳石都保存的相当完整，是没有被破坏过的。在这个当地的村民有一种说法，这里面的东西一定不要动它，无论看见多漂亮的东西都不要动它。否则的话，这边应该是遇到了一道峡谷，这个峡谷下方还有人走过的痕迹。咱们继续前进。哇、哦，大家看这个上面被熏得非常的黑哦，这里面应该是生过很很多年代的火的。哇塞，这洞墙好大呀！看到没有？这洞腔非常的大，这里可能上下的高度有三四十米。然后这边分成了左右两个洞道。我要研究一下，我们还是先走右边吧。右边相对来说要平坦一点，然后我们再折返回来。那老人说，这里面发现了有很多的这个人骨啊！哇，这里这个土明显是挖上来的，看到没有？咱们继续前进。这还有以往探洞者在这里打记，有个石灰的箭头。哇塞，这真的是扑朔迷离。这边有一个洞道，哇，这里往上去的，哇塞，这里呈螺旋状上升。咱们继续探索，我看一下这次通到了哪里。哦，通到这个二层。哦，这里是连起来的原来。咱们继续向下探索。他又回到了我们刚才看到他挖的那个坑那里。我们继续探索右边的通道。这地上的钟乳石也太好看了吧，晶莹剔透，金光闪闪，像钻石一样哦，特别的好看。我们继续探索。哇塞，这个洞究竟是通到了哪里？哦。
，难怪难怪，这边非常的平，这里发现了一个年代非常非常久远的小坑，这是小池，这个小坑有很多人问我是做什么用的，就是为了提提炼那个硝胺，硝胺是。这个土里面的一种矿物质，就是长期没有经过雨水洗刷的这种土啊，里面的一种白色粉末，也就是做骨火药的一种配方之一。咱们继续探索，这个洞道看起来会非常的深邃，所以呢，我们尽量选精彩的地方拍摄。所以呢，这时候我会断断续续的拍摄。哇！这里赫然写着四个大字。哇！啊！这搞得非常的神秘啊！你看地上有字。这里是继续往上去的。这个通道为什么里面会这么黑呢？这里也是挖了一个坑，它这个取消土的方式看着非常的特别。钟乳石的上面的平面都有黑色的这种灰包裹住了。这边洞道是往上去了，咱们继续前进。当时那个老年人说，里面的骨头他们清理过一次，所以呢，现在就不能看到那种遍地都是白骨的景象。这边似乎还有通道，啊，这里看起来非常的神秘哦。哇、哦、塞，这下面是什么？是输气管，是一个小水坑。对对对对对。你看这个前面，这里已经完全没有人来过了，感觉。哦，又是一个竖井，这个竖井也是可以徒手下的，我们下去探索一下吧。看来身高是有优势的。对呀、啊，还有很多骨头，不应该吧？但是我们至少没有看到现在老乡所说的那里面死了那么多人。他被那个老乡清理过一次。哦，清理过一次是吧？对他把那个骨头清理过一次，但是下面有骨头，那里是很多骨头的。对，那个那个骨头也是零散的。零散的吗？啊、嗯，还有可能它在上面就掉下去的，有可能也是水啊这些。有可能。有可能上上来吧，上来上来。是暴雨。不要紧，他在下面待，上来。这一步就尿上来了，注意那个手指的话，一定要非常有力啊，抠住。好，我们继续探索。我回到了这个三岔洞口的这里，左边不是有个竖井吗？我们刚才是走的这个平洞道，平洞道是死洞道，最后一个竖井里面就结束了，在那里面发现了有很多骨头，所以呢，这时候我们继续探索左边的那个竖井，下去看一下，看里面是什么样的风景呢？这就是我面前出现的一个非常好看的这个坑坑，我给大家看一下，看起来特别的漂亮哦。像蓝宝石一样，像蓝钻一样，应该是。我们来看一下，它里面是什么样的？哦，特别好看。好，这时候呢，我们就继续探索这边的洞道。这里下去是一个可以徒手下的竖井，这个洞腔非常大哦。这里有这个台阶一直往下去的，可以看到这个台阶是已经出现了非常久的年代。看到没有？这边还有一个箭头，应该是以往探洞者留下的。咱们继续向下。这边有一条小道，走的非常的光滑。哦，这不是竖井啊，这里是向下的一条地下河。左边还有一个洞道过去。哇，这个好看哦。
，也是低压盒，非常干净的一潭水在这，就可能是以往熬宵的人呢，在这里取水的一个水井。你看，我看到了啥？什么？出一个镜头，难道从这个地方可以走出去吗？这有时候他一些人喜欢开玩笑，我们做自己的记号，不要依赖别人的那个。这嗯，这里是有个记号的，看到没有？这个箭头往外，往外，就说明上面是石洞道。然后我们从这个地方，这里发现了一个很小的一个一个隧道，一个暗道，缩下去，像地道一样。我们现在继续往下前进。潘大，马上啊，一定要注意慢一点哈，有点滑哟。没事。哎呦，太滑了，这个根本就是抓不住。这里有人气的坎子，从这里下来。哦、啊，这个洞道很狭窄，你们注意一点啊，小心撞头。注意安全哈。嗯。哇，这边很宽阔了，这真是一个完美的地下世界。嗯、咱们继续上路。这里变得很宽阔了，人可以完全立起来了。真是柳暗花明又一村呢。这里有路往上去的，分成了几个通道。我们继续往下走。大家看这个石头，像不像一张外星人的脸？特别像哦。咱们继续前进。这里是一个陡坡这样下来的，但是感觉有很多人走过的痕迹。一直都是非常非常的狭窄。我操，这是传说中的地底石林。对呀、啊，它是反着长的，你看到没？我的天嘞！嚯，好大的空间呐、啊！而且这里有这个人踩过的痕迹，看到没有？但是看起来已经非常久了。哦，这里往下去的，而且这个坡非常陡啊，这差不多是一个七八十度，接近九十度的一个陡坡。这边还有洞道往右边去的，这边也非常的宽阔，但是不知道这边还有没有洞道，我们继续向下深入，沿着这个陡坡一直往下。哇！哇！哇！那个去哦，这也太大了吧！是不是别有洞天？真的，好看没有？好高，我们可真的，这里有这个像城墙一样的这种建筑。咦，你过来看，这是这是这个啥？什么什么什么？这是冬瓜、南瓜、西瓜，这是个冬瓜吗？这是什么瓜？这是吗？哪里？前面前面圆形的那个，像一个球。对对对，就你脚那个地方。这个啊，大石头。是石头吗？好圆哦。对，嚯！我们继续探索哈，我们看这边。嚯，那个区啊，这里。是一个大小坑啊！嚯、哦，这也太大了吧！你能想象到从那个位置那么小的一个洞道过来，然后进入了这么大一个空间吗？这里还有连锅灶，嚯、哦，好宽哦！这里可以大声说话，没有问题啊，因为这是石灰岩的洞壁，非常的稳定，它上面不会有落石。嚯！我勒个去！哇塞！我的天呐！这地上有很多骨头啊！这边是处于一个竖井的底部，这个下面发现了有很多的骨头，然后还有树皮啊这些。咱们继续往这个洞道的左边前进，一定要记住我们来时的方向啊、哦，因为这个洞道里面真的是蜿蜒曲折，搞得不好会迷路。这里好像是一个什么？这里写的有字啊，毛笔字，主动一，分叉二，指的是写的这样几个字，就说明曾经是有人在这里面来探过的。这地上还很多小土，这里还挖了五窝窝。那这里面是石洞道了，这边是石洞道。你看墙上有字，墙上有字。这是一个巨大的钟乳石堆，哇
，太漂亮了。这边好像还有一个通道，咱们过去看一下。我、哦、的去，进去探索一下。嚯、哦，这里又是一个很大的独立空间。咱们继续前进。嚯、哦，这里又一个通道往上去了。哎，我对这种狭窄的通道真的是非常感兴趣。看到没有？哦，这样一直上去了，我想上去看一下，看一下，哇，这里非常的狭窄啊！哇，啊，真的很狭窄，我的天哪！现在他们去探索其他职工了，什么？哎，哦，什么情况？啥啥子情况？你过来一下。我靠！嚯！嗯？啥子情况？哎呀，你去看一下。你你你上来。嚯！我,我们俩还……嚯！这咋办啊？这怎么？我以为这是出口。哇！我也以为是出口。哇！这边也是个死通道。竟然钻到一起来了。那就是说在这里面绕圈了。对呀、啊。我勒个去！我你看，我下来了这个地方。啊，特别的窄呀、啊！嗯，我放了一只手电在那里，就是怕迷路。可以从这里下去，啊，回到主动厅。那我从你这里下去，转了个圈，这怎么办？我的天哪，感觉这里面有点迷路的意思。对呀、啊，想不到从这里进去，居然是跟那边的连起来了。这边呢，小蚱蜢他们探了一下是死通道，所以呢，我们决定返回那个钟乳石大厅，继续探索其他的通道。这里有很大一堆乱石。我勒个去！哇哇哇哇！哇！我的天哪！这真的是四通八达啊！他现在走到我的上面去了。嚯！这真的是有点懵哦。你看了，这里能看到上面的光。上来了。啊，刚才阿志就是从这里过去跟我汇合了。我们继续往上走，看能不能走到我们最开始进来的那个主动厅。但是一定要记住来时的路，不然迷路了就麻烦了。看看你能不能爬过去。哎。什么情况，前面？有死了。我们决定原路返回，继续探索它的主动道。好，原路返回。你看，我们每个人都是爬的走，特别的艰难，在这个洞穴里面。好，大家还不点赞？哦，大家还不点赞？哦，哎呀，这里非常的窄啊。哎，那里有个洞哎。为什么从这里出来了？啊，对。哇、哦，这里能看到小刀。哎呀，你看，从这里钻进，钻出来了。哎，出不来，这里好窄哦。这里我要把门继续探索其他通道。一个日期，这里写的是一九六三年五月八日。一九六三年的时候，这里就进来过人。六几年了？哦，我们继续前进。也出现了这个钟乳石铺，特别好看呐、啊！把蓝光给我搞起！哇，好看的不得了哦。这个是。非常的通透的，它是透的哟。大家快来看，大家快来看，这里又发现了一张纸，这上面写的是五洞一，五洞一是什么意思？一个非常年代的不是，这是主动一。哦，主动一，对，因为这个主动一啊，看<笑>看拐了。这是个主动一。喂喂喂，大家看，这里发现了两个陶碗，这碎片。瓷碗。哇速配那个是，对对对，这种还有速配这种的，还有这种的。果然里面生活人了，让我过来拍一镜。这不是我们下来的地方。然后，我、哦、这里有人来探宝，留下了一个小黑。然后这里看到没有？看到没有？对，人走的一个梯子。这不是我们下来的地方哦。哦
。啊，这不是，这对对，这不是，这确实不是。我们继续探索，我们继续探索吧。我看一下，你看，我看一下这是什么情况。这里我没来过啊。这里我确定没来过，没来过吗？没有没有。那这个动作是什么？我来过的一定会有印象的。来来来，这边。来，哇，这是。这里发现了三个插洞啊！这是这边有一个，这边有一个。哇，这边好大个洞腔。现在是什么局面？现在，现在我们现在这个地方做个记号。做个记号，这一定要做记号了。这个地方已经进来不知道有多深了，我们。哇塞！感觉有点懵啊！我们是从这里上来的，好像是从这里下来的。不是不是不是，这里感觉会很深邃啊。感觉从那里可以走出去。那试一下吗？盘呢？拍一个哈。我们就从这边爬过来了，可以看到这边好多人的名字。哇！快出来！快出来！什么？我去！这里好像是一个石洞啊！这里明显生过火，看到没有？快出来是什么意思啊？为什么怎么有那么多爱？快出来！我操！大家来看一下，还有我爱你哦，还有 QQ 号喽。这里写了些什么东西啊？我在想，二零零二年，看到没有？黄发湖，一八八年，一八八八一，一八八一年到此一游。哦，这里有一个。八十年代，上世纪八十年代。这边还有陶罐。很多人的名字，王兵到此一游。这边有很多，这个瓷器碎片。哇，一八八八年的时候就已经有人进来了。这里好像是有个人为遗迹。哇，这边有通道，这里可以进去。这边有台阶，这里面有梯子，看到没有？我决定进去看一下。一直上去了，非常的宽阔。哇，这里人可以站起来了。好了，老瓷器。这边看有没有款子，你翻过来看一下。啊，这这里有一个。哎，有有这种，有这种，有这种蓝色的花纹，绿色的花纹。民国时期的，那里还有一个，有没有？这里还有一个。好，咱们继续探索这个乡村的洞口。这里不知道上去又是通往何方。哇、哦，这边分成了左右两个通道。咱们继续探索。这里非常的窄啊。我这个块头的话，过这里是非常的困难的。继续向上，这里有这个石台阶。这里有铁锅碎片。哇，这个上面还有很大一块。这里。我操，标准的石台阶！快来看，快来看。什么？标准的石台阶，人工站子开凿的。嚯！真的。这有站子开凿的这个石台阶。哇，我们继续向前看。嚯，好大个洞庭。哇塞，上去。这上来，大家看，变得特别的大了。这个地方有站子站过的痕迹啊！哇，这个能能抬阶，继续出去。哦，好大，继续前进。好大好大，后面。哦，这里有很大一个空间。回身特别的大，大家。哦，哇，我感觉我们走到了上一层了。第十层了，我们已经走到第十层了，兄弟们。对，第十层动的，火把。然后这边还有一个什么青铜片子，这是金属的，这样一个形状。搞不懂这是什么。这里面发现了大量的人为遗迹，在这个大厅这里。中间呢，它是有很多的这个火砖，应该在这里生过火。现在我们已经进来了，差不多十来公里了，然后感觉。小赵梦数了一下，我们共上来的差不多有十层了。这里发现贝壳了，贝壳，我看一下，哪里有贝壳？哪里有贝壳？就就就就就，不，真的呀，看到没有？这是贝壳，有荧光。这也太奇怪了吧！这个，好多碗呐、啊，这个，好多碗渣，都是树胚，这不知道已经存在了多少年。咱们继续往右边前进，一直走右边。这边应该是一个消池，但是又不像
因为这个下面没有接水的了，没有接水的那个池子。这里有很多木料，好像是有个石像。这是一根倒塌下，倒塌下来的钟乳石。这边堵了一个孔哦。这边为什么堵起来了呢？这里砌了石墙，把这边堵起来了。哇，在这里发现了一堵石墙，大家看。哦，对对对对对，哦，天哪！你们猜我们到了哪里？哪里？这一下穿出来，居然居然是这里啊！这不对，哇，不对不对不对，哇，别有洞天！我勒个去，开不开心？我勒个去，这不是我们进来的那里。这个洞不对，这绝对不是我们进来的那里。我们进来的那里是走的上坡。哇，那就是第二个洞。这是第二个洞，我们从第二个洞穿出来了。第二个洞吗？你看呢？你自己看。我们从那个地方出来了。我说我不是从这里进去的，我勒个去。这是这个洞的全貌。进洞的，左边的那个洞道。天哪！<笑>我们现在就来一直往上走。我们花了差不多六个小时的时间，终于是把这个牛角水村的神兵洞全部探明了。但是在里面并没有发现这个什么阴兵窃盗的这个传说啊，有可能是里面有大量的人为遗迹。然后呢，后面的人又不想别人进去破坏，所以才编出这么离奇的这个说法。就是为了阻止这些进洞的人，让这些想进洞的人有一定的敬畏之心，可能是这样啊。好了，那本期视频到这里也就结束了，视频有点长，感谢大家观看，拜拜。